this is NDTV and you're watching Classics. Good evening and welcome back. Well, here we are approaching the end of this year's election orgy. But one thing is clear that all the political parties at the moment, all of them have taken knocks and they're playing their cards very close to their chest. But anyway, the results and leadings from Madhya Pradesh are still pouring in and we are not playing our cards close to our chest. So let's have a look at what's happening in Madhya Pradesh. We've got information on specific seats in 188 constituencies. We have a few more, but these are not specific. Out of 188, we know exactly what's happening where. And the others we'll update during the course of this program. Out of these 188, the Congress I is leading in 101. That's well over 50%, and it's up 74%, 74 seats since last time. The BJP is trailing behind the Congress I with 75 seats, down 71. That's almost a 50% drop since last time. The Janta Dal 4, uh, down 2. Others 8. Independence 2. The BSP, still doing well here. And the CPI 2, making total of 8 for others. You know. Prachar or Naro, Vaidu, Sorry, uh, know, sorry I should just explain this graphic because uh, they, uh, okay, it's a vote change. Certainly. Sorry to interrupt. Uh, we have vote, vote figures on 121 out of 320. And it looks something like this. The BJP is down 1%. The Congress I has a swing in its favor of 9% in Madhya Pradesh. The Janta Dal down 2% and others down 6 Now remember, these are only out of 121 seats, but uh, percentages don't change too much over time. But that's the kind of picture that's causing the big fluctuations. Not so much a drop in the BJP votes, but a surge in the Congress votes. Sorry about that. नारों, वायदों और दावों के शोरगुल के बाद जो जनादेश, जो मैंडेट उभरकर सामने आ रहा है, वो मैंडेट और जनादेश उसने सारी पार्टीज के अंदरूनी कैलकुलेशंस को थोड़ा बहुत हिलाकर रख दिया है। फिलहाल मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के 320 विधानसभा क्षेत्रों में से हमारे पास 188 की जो सूचना उ आठ स्थानों पर आ गए हैं उन्हें एक स्थान का फायदा है यदि हम ये देखें कि वोट का जो हिस्सा है वो कितना तब्दील हुआ है कितना परिवर्तित हुआ है कितना किसको कम मिला है कितना किसको अधिक मिला है तो कांग्रेस को 9 प्रतिशत वोट अधिक मिल रहा है हमारी फिलहाल की सूचना के आधार पर भारतीय जनता पार्टी को 1 प्रतिशत कम मिल रहा है जनता दल कि आपकी पार्टी पूरी तरह से पूरी तरह से जहां-जहां वो आगे बढ़ रही है ठीक है लेकिन पूरी तरह से प्रासंगिक यानी रेलेवेंट क्यों नहीं हो पाई उसके कई कारण हैं वैसे इससे चुनाव के पीछे जो मकसद था जो उद्देश्य था वो था 6 दिसंबर की घटना जो अयोध्या में बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया गया था और उसी को लेकर इन चार सरकारों को चार राज्यों को बर्खास्त किया गया था और आप देखें तो इन चारों राज्यों में करीब करीब सभी जगह लोगों ने भाजपा के उस जनादेश आंदोलन का एक तरह से उसको नाकाम किया है और लोगों का जनादेश इस पक्ष में है कि इस देश में धर्म की राजनीति नहीं चलेगी क्या आप मानते हैं कि आपकी रणनीति में कोई गलतियां रही गोविंद आचार्य जी नहीं हमें ऐसा नहीं लगता जो मुद्दे हैं उनके अपनी ताकत होती है उस आधार पर हमारे सरीफ पार्टी का जो वैचारिक अभियान है वो चुनावी गणितों के आगे जाने या पीछे हटने से बहुत बाधित नहीं होता लंबी लड़ाई है इसलिए हम इसको वैसा उस रूप में देखते नहीं हैं हां ये बात सही है कि हमें चुनावों में सेटबैक मिला है इसको तो कंसीड करते हैं लेकिन उस मात्रा में नहीं जितना चित्रित होता है ऐसा मेरा स्पष्ट कहना है उस मात्रा में नहीं नहीं तो आपको इस मात्रा पे कुछ इसलिए जैसे उदाहरण उत्तर प्रदेश लीजिए हमारी जीत हुई है जितनी 177 सीट उसके अलावा 175 सीटें ऐसी हैं जहां हम नंबर दो पहुंचे और कल्पना करिए 91 की 
You are quoting figures from our program, right? आपने भी देखा है। I wanted to ask you. इसके अलावा भी। आपका आधार वही है। आधार भी है, लेकिन सत्य भी है ना क्रोध क्यों ना करे? I wanted to ask you. In the 1991 campaign, gave you major gains. This time, the campaign, as you say, is accepted as a setback. What was the difference between the campaigns, and what lessons is the BJP learning from it? You've just come from a meeting of the BJP parliamentary board, right? Yes. What lessons are you learning from this difference? No, that we are discussing yes. in our party itself. Yes, yes. Uh, that is uh, articulation from Rama Mandir to Rama Rajya, widening the canvas on the socio-economic and other issues. In that, uh, we wanted to elaborate it much, much more. Perhaps we lacked in that. But it's one part, I think. But otherwise, coincidental factors also were there. We didn't anticipate that Uttar Pradesh the non-BJP mm. votes will, would gravitate to certain vote uh, yes. combination that we didn't anticipate. Last time also, if you remember, just by 31% of votes, we could capture majority, yes. which was not that easy. Yes. It was, it happened. So Similarly, split. this time, this coincidence has just reversed. So, at least, uh, again, it may be a flash in the pan. For that, we yes. stabilize it, we will have to work more. Just one last thing from what you're saying, that the canvas you tried to widen, but it didn't seem to... Uh, get, you didn't get the message through. What is the implications of that? Are you going to narrow it and go back to the kind of uh, narrow campaigns that you had earlier, the more strident ones? No. You see, the stridency of the campaign originated from the distortions, perceptual distortions of others. The kind of secularism which they preached. It is nothing but Bukhari brand secularism, which was dubbed as secularism. No, I'm not talking about others again. Just and to therefore, go back, will you... Therefore, with that, because the vote politics is a holistic phenomenon, Yes. What others do also has got its own role. So, how yes. will you change now? Sorry, just yes. one last one. Sorry. Therefore, how will you change now? From Rama Mandir to Rama Rajya, in the people's perception, on 6th December, from people's point of view, temple has been constructed. Rama Rajya is to be elaborated on socio economic. What is in store for weaker sections of the society in Rama Rajya? What kind of economic model do we envisage? in Rama Rajya. Okay. All these factors also, aspects also will have to be concretized and elaborated. Uh, Tariq Sahib, your uh, party's Bukhari brand of secularism, which you have mentioned, and your party's Rama Rajya, what do you have to say about both of them? My party, in this case, is clear that our policy is clear that we don't want to do the government's government. Our goal is to say that जो भी इस तरह से धर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं राजनीति में अपने राजनीतिक उद्देश्य की प्राप्ति के लिए वो गलत है और चाहे वो जिसके द्वारा भी किया जाए जिस वर्ग के द्वारा किया जाए चाहे वो अल्पसंख्यक के द्वारा किया जाए चाहे वो बहुसंख्यक के द्वारा किया जाए हम दोनों का विरोध करते हैं तो कोई एजेंडा में तब्दीली लाएंगे आप अपने या वही पुराना एजेंडा जिसको हम काफ़ी सालों से सुनते आ रहे हैं नहीं हमारा एजेंडा वही है क्योंकि हमारा एजेंडा तो कोई नया नहीं है जैसे दूसरी पार्टियाँ हर चुनाव में अपना एक नया मैनिफेस्टो एक नया झंडा एक नया कार्यक्रम लेकर आती है कांग्रेस का तो एक ऐतिहासिक बैकग्राउंड है और हम उस बैकग्राउंड से आते हैं इसलिए जो हमारी जो हमारा उद्देश्य कल था वो आज भी है वो है जो आर्थिक के विकास गरीबी से लड़ना बेरोजगारी से लड़ना हम इन मुद्दों को लेकर चल रहे हैं a Biharization of UP. In other words, the Congress, are we seeing the obituary of the Congress in Uttar Pradesh also? No, we don't believe that. Because what we said before, that my goal was that the first time the people of Bhajpa were the same as the people of 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 the people. और मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में भी ऐसी बात नहीं कि बिहार की जो सरकार है वो बस अस... कैन आई जस्ट आस्क यू दैट इन योर एफर्ट्स टू डिफीट द बीजेपी यू हैव टू कमिट सुसाइड योर सेल्फ इज दैट राइट नहीं सवाल ये कि पहले हमारे सामने आ, हमारा दो ऑब्जेक्टिव था एक था कि हमको अपनी सरकार भी बनानी थी और दूसरा ये था कि हमको भारतीय जनता पार्टी की सांप्रदायिक राजनीति को भी रोकना था हम एक चीज़ में सफल हुए हैं उत्तर प्रदेश में लेकिन ऐसे अगर देखा जाए तो छह राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं तीन राज्यों में तो निश्चित रूप से हमारी सरकार बनने जा रही है और राजस्थान में भी हम करीब करीब भाजपा के बराबर हैं 
और हरी हर जगह हम आगे बढ़े हैं लेट्स हैव अ क्विक लुक विनोद एट एन ओवरऑल समरी वेरी सॉर्ट ऑफ बेसिक समरी ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन ऑल दीज इलेक्शंस फर्स्ट फॉर द बीजेपी एंड देन फॉर द कांग्रेस दिस इज द काइंड ऑफ मेसी सिचुएशन एक्चुअली इफ यू लुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन हिमाचल प्रदेश प्लीज जस्ट लुक फ्रॉम लेफ्ट टू राइट द एक्सट्रीम लेफ्ट यू सी हिमाचल प्रदेश द बीजेपी वोट द स्विंग देयर इज डाउन 5% एंड इट लॉस्ट 38 सीट्स it held about 49 last time so it's down to about 14 uh, so it's lost 38 seats there in delhi its vote is up 4% and it got a landslide with 15 more seats in uttar pradesh its vote in fact went up 2% from about 31 to about 33 but its seats went down 45% because opposition unity went up and because uh, its votes went up because it won in a lot got a second place in a large number of seats then moving on to rajasthan that's the second from the right uh, its votes seem to have gone up about 2% and its seats 10% up and that's not quite made it to the majority mark in madhya pradesh at the moment it looks and still uh, we've got votes on only about 100 seats here it's down 2% and seats down 70 that's what we are projecting overall uh, the congress performance is something like this in himachal of course things are almost in reverse in himachal a uh, major increase in its votes of about 11% up 43 seats now nearly at 52 i believe uh, from memory in delhi down 5% now delhi is compared to 1991 lok sabha uh, seats are down 19 in uttar pradesh the swing is against the congress from 17% down to 15 in fact over here it's lost 18 seats and it's lost its deposit in over half the seats in up that out of the 422 seats it's lost its deposits in over 220 seats that's a decimation in rajasthan the swing uh, in favor of the congress is up 6% and has given them 27 seats more and in madhya pradesh it's a major swing in their favor up 10% and we're projecting at about 105 seats more something like that ये अपने आप में बहुत ही दिलचस्प विषय है कि जो वोट का प्रतिशत होता है और जो जीते गए स्थानों की संख्या होती है उनमें आपस में संबंध क्या होता है तालमेल क्या होता है कई दफ़े जीता हुआ वोट जीते हुए स्थान जो हैं वो अधिक होते हैं वोट का प्रतिशत कम होता है वोट का प्रतिशत अधिक होता है तब भी स्थान कम मिलते हैं मसलन भारतीय जनता पार्टी की अगर हम परफॉर्मेंस देखें तो हिमाचल प्रदेश में उसको पाँच वोट कम मिले लेकिन अड़तीस सीटों का नुकसान हुआ दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को चार वोट अधिक मिले लेकिन पंद्रह स्थानों का फायदा हुआ उत्तर प्रदेश में दो प्रतिशत वोट अधिक मिले लेकिन 45 थानों का नुकसान हुआ और राजस्थान में दो प्रतिशत वोट अधिक मिले और 10 सीट्स का फायदा हुआ मध्य प्रदेश में दो प्रतिशत वोट कम मिले और 70 स्थानों का नुकसान हुआ इसके मुकाबले अगर हम कांग्रेस की परफॉर्मेंस देखें तो हिमाचल प्रदेश में उसे 11 प्रतिशत वोट अधिक मिले और तैंतालीस स्थानों का फायदा हुआ दिल्ली में पाँच वोट कम मिले लेकिन उन्नीस स्थानों का नुकसान हुआ उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को दो प्रतिशत वोट कम मिले और 18 स्थानों का नुकसान हुआ और 220 से अधिक स्थानों पर उनका जो जमानत था वो भी जब्त हुआ राजस्थान में 6 प्रतिशत वोट अधिक मिले और 27 स्थानों का फायदा हुआ कांग्रेस को और मध्य प्रदेश में 10 प्रतिशत वोट अधिक मिले और 105 स्थानों का फायदा हुआ तारिक साहब मुझे एक बात बताएं छोटा छोटा सवाल आप दोनों से कि इस सारे जो परफॉर्मेंसेस को देखते हुए वोटर का बयान क्या है पहले आप बताएं फिर आप मुख्तर तौर पर वोटर का जो बयान है मतदाता का बयान है वो क्या है Uh, मैं समझता हूं कि जो मुद्दा हमने उठाया था कि सांप्रदायिकता बनाम धर्मनिरपेक्षता ये धर्मनिरपेक्षता के पक्ष में है विकास के पक्ष में है लोग इस देश में शांति चाहते हैं और एकता चाहते हैं और मैं समझता हूं कि उसी के पक्ष में लोगों ने मत दिया अपना गोविंद आचार्य जी आप क्या कहते हैं वोटर का बयान क्या रहा मतदाता का वोटर का बयान ये है कि विचारधारा के स्तर पर तो जैसे हो वैसे ही बढ़ो लेकिन नेता कार्यकर्ता और जनता के बीच के संबंध और प्रगाढ़ बनाओ ये कैसे दोनों बातें जैसे आपने कहा वोट परसेंटेज तो कुछ जगह बढ़ा है और सीट्स कुछ जगह जहां घटी है वहां पर हमने अनुभव किया कि जो दूसरा एस्पेक्ट है नेता कार्यकर्ता जनता इनके बीच संबंध हमको अधिक बनाने पड़ेंगे उत्तर प्रदेश में जैसे अगर आप कहते हैं कि हमारी विचारधारा की स्वीकृति नहीं थी तो वहाँ हमारे वोट परसेंटेज बढ़ने का कोई कारण नहीं होता ये तो सीटों की जो कमी हुई है वो तो बाकी सबके इकट्ठे संयोगवश हो जाने के कारण हुई है इसलिए विचारधारा की स्वीकृति तो उत्तर प्रदेश में भी हुई है तो हमने फिर ये कहा है कि मैंडेट और नहीं मैंडेट 
ये भी उतना रिलेवेंट नहीं है अपने विचार के आधार पर हम बढ़ते जाएंगे अभी कम कन्विंस कर पाए ना इकतीस थे तैंतीस हुए हैं ना अगली बार हम चालीस होंगे अपनी विचारधारा के मार्च को बढ़ाते जाना उसमें निरंतर हम बढ़ते जा रहे हैं इसका समाधान हमको तो है